Con la parte Così! Rodrigo CR7, la Juve risponde in campo. Sempre! Vamos Juve! Udinese Juve ottava, Stadia Team, live reaction, fino alla fine, vamos Juve! A sfondo con Cristiano Ronaldo, Di Bala. Bello! Una grande giocata di Di Bala che poi scarica su Pentacurra, affonda Pentacurra. La palla in verticale per Cancelo, che è in posizione regolare, con la raccosta, Cancelo in area a cercare del calcio. Voglia della Madondro! Come non, che cazzo di parata ha fatto? Per controllare la palla e calciare la limite della Porca che la palla volucci! Buttato in area di rigore dove Ronaldo è fuori gioco, non mangio chi c'è che prova a giocarla. Bello! Da qua, da qua! Cristiano! Vai Cristiano! Allora che non passa, può passare con abisso, fisca. Rodrigo CR7, Juve, padrona! Vamos Juve! Siamo rischiato qua. Due sali, ancora Cristiano Ronaldo, le finte, Bernardeschi, il sinistro, tu! Oh! Che miseria, oh, pensavo che era gol. Sì, però che era solo l'opinata, per cercare il mangio di... Oh! Cerca il mangio di tiro, cerca il cross, Ronaldo... Ma porca miseria, porca miseria, oh! Bello! Vai Joao! Vai Joao! Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video e dopo la settimana, i giorni delle nefandezze, finalmente torna il campo e so dolori. So dolori per gli altri, so dolori per l'Udinese perché la Juventus, come sempre, quando deve parlare, parla in campo, lo fa con una prestazione semplicemente sontuosa in quel del Dacia Arena, un 2 a 0 che in realtà è un risultato bugiardissimo perché per le occasioni da gol che la Juventus ha creato e per il fatto che il migliore in campo dell'Udinese sia stato proprio Scuffet, il passivo per i friulani sarebbe dovuto essere davvero pesantissimo, è stata una Juventus che ha praticamente dominato la partita, il primo tempo è stato semplicemente impressionante da parte della Juve che ha portato una costante pressione di fatto a giocare con la linea difensiva che stava quasi a metà campo ha presidiato praticamente costantemente la eh, metà campo dell'Udinese e poi il lavoro ai fianchi continuo estenuante che ha fatto la Juventus nella prima frazione di gioco trova la sua, il suo compimento al minuto 33 allorché paradossalmente su un'azione pericolosa per l'Udinese perché era un calcio d'angolo per loro la Juventus riparte, ripartenza fulminea, praticamente andiamo in porta con tre passaggi, il cross di Cancelo che è stato il migliore in campo per quanto riguarda la Juve è stato eh, semplicemente eh, calibrato al millimetro per Bentancur che nell'area piccola di fatto segna il suo primo gol e porta la Juve meritatamente in vantaggio a stretto giro di 4 minuti esplode, esplode CR7, esplode il sottoscritto come avete visto nella live reaction perché speravo volevo tantissimo che oggi Ronaldo segnasse perché questo è un gol che vale tantissimo dopo tutto quello no, che si è sentito nella, nei giorni scorsi e tutto quello che sentiremo ancora purtroppo fin quando questa vicenda brutta non avrà fine 
comunque c'è stato questo pallone un'azione confusa sulla quale Ronaldo intelligentemente prima si disinteressa dell'azione rientrando dal fuorigioco la palla la lavora in maniera eccelsa Manzucic che chiaramente è uno che non è mai utile no? in campo a parte che segna gol inutili tipo quelli al Napoli no? come qualcuno come qualche saccentone spesso dice su Youtube è vero ma poi come si lavora quel pallone che poi porge a Cristiano che di sinistro esplode un siluro terra aria che fulmina Scuffet la ripresa di fatto è stata una gestione della Juventus intelligente delle forze e della partita non ha rischiato la Juve praticamente nulla c'è stata una sola parata da parte di Scesni in vero, in vero siamo andati vicinissimi al terzo gol in più occasioni e soltanto la prova magistrale del portiere eh, dell'Udinese che ripeto per loro è stato il migliore in campo insomma ehm, ha evitato che il passivo per loro fosse davvero più ampio una Juventus cannibale una Juventus spietata una Juventus mostre semplicemente mostre in questo inizio di stagione 2018-2019 perché come ben sapete 10 vittorie consecutive sulle 10 partite ufficiali disponibili 8 in campionato 2 nella UEFA Champions League davvero che cosa possiamo dire di più di questo inizio di stagione della Juventus una eh, pillola su quello che ha detto il grande il mio unico grande capitano Alex Del Piero ha detto questa Juventus mi ricorda la prima Juve di Lippi che poi arrivò a vincere insomma la, la Champions speriamo speriamo che Del Piero sia profeta in casa così come il postman c'entra un altro pronostico FIFA 19 eh, chi se roda se sbroda eh, me sbrodo va bene Salutate la capolista, la Juve va quindi alla sosta con un momentaneo più 9 sul Napoli, ma chiaramente loro debbono ancora giocare, però davvero una sosta davvero eh, stratosferica, perché poi se gioca di sabato ci godiamo la domenica e ci godiamo chiaramente questa sosta con la Juve che è a punteggio pieno, eh, prima in, inesorabilmente mi viene da dire eh, sia in campionato che nel girone della UEFA Champions League. Vi saluto, ci vediamo ovviamente al processo, buona sosta a tutti! <ride> per me lo sarà, e come sempre, fino alla fine, vamos Juve, ciao a tutti!